хэлэхдээ тэ бид өнөөдөр биологийн 7 дугаар ангийн хичээлийн хүрээнд цусан цуцаар урстаг зүрх цусыг шахан гараадаг болохыг зүрх цуцны зөвхөн толх туршилтаар тодорхойлох гэсэн суралцгын зөрилтийн хүрээнд хичээлээ явуулах болно. За бүгдэр энэ зургийг ажиглан харцгаая. За тэгэхээр зэрэг энэ зураг дээр бол цусны суцсууд болоод зүрхийг бид нар харж байна тийм ээ. За тэгэхээр энэ маань ямар эрхтэн тогтолцоонд хамаардаг. Энэ бүтцүүд маань ямар эрхтэн тогтолцоонд хамаардаг болохыг бүгдээрээ сайтар бодцгоё. За мэдээж зүрх цус цусны суц бол хүний цус эргэлтийн эрхтэн тогтолцоог бүрдүүлдэг гол бүтцүүд юм аа. За хүний цус эргэлтийн эрхтэн тогтолцооны хамгийн чухал үүрэгтэй бүтцүү болохыг бид өмнөх хичээлээр үзсэн байгаа. Тэгэхээр бүгдээрээ бодож үзье. За мэдээж хүний цус эргэлтийн эрхтэн тогтолцоонд хамгийн чухал үүрэгтэй бүтцүү бол зүрх юм аа. Тэгэхээр бүгдээрээ энэ зүрхний бүтцийг ажиглан харцгаая. За тэгэхээр зүрх маань цэжний зүүн дээд хэсэг дуршдаг булчинлаг эрхтэн болохыг бид зургаар ангида үзсэн. За тэгвэл хүний зүрх маань гадуураа өнхөлцөг хэмээх хайсаар хүрээлэгдэн оршдаг. За зүрхний яг гадна тал байрлж байгаа энэ суцуудыг та бүхэн ажиглаж харж байгаа. Тэгэхээр энэ суцууд бол дэтэм суцс гэж нэрлэгддэг суцууд юм ба. Тэгэхээр энэ дэтэм суцс маань зүрхийг шин тижээлийн бодис болон хүчил төрөгчөөр хангах үүрэгтэй суцс юм аа. За зүрхний гадаад бүтцийн тухай бид ажиглаж судлаа одоо зүрхний дотоод бүтцийн тухай судалцгаая зураг дээр харсанчлан а зүрхний дэтэм судс маань энд байрлаж байна за дэтэм судс маань зүрхийг шин тижээлийн бодис хүчил төрөгчөөр хангах үүрэгтэй судс байж байгаа за тэгвэл энэ бүтцийг ажиглацгаа тэгэхээр зүрхний дотоод бүтцийг ажиглаад үзэхээр зэрэг дээдлийн хоёр таслахаа ойролцоо доотлийн хоёр таслахаа бол ойролц харагдаж байгаа тэгэхээр миний яринаас бол та бүхэн зүрх хідэн таслахаатай болохыг тогтоосон баха. За зүрх маань дөрөн таслахаатай, дээд хоёр таслахаа маань цусыг хүлээж авдаг учраас тосгор хэмээ нэрлэгддэг. А харин доод хоёр таслахаа маань цусыг суц руу шахан гараадаг учраас зэрэг ховдол хэмээ нэрлэгддэг байх нэ. За бид зүрх цусыг шахдаг. Суц нь цусыг эд эсэд дамжуулдаг болохыг ажиглалаа. За тэгвэл бүгдээрээ дараах тасгал даалгарыг хийж үзье. За тэгэхээр А суцны бүтцийг ажиглан харцгаая. За бүгдээрээ гарынхаа шууг ажиглан харъя. За тэгэхээр шууны хэсэгт цусны суцууд харагдаж байгаа ах тийм ээ. Тэгэхээр энэ цусны суцууд маань ямар өнгөтэй харагдаж байна вэ хөөхтүүд ээ? За тэгэхээр үл ялыг хөөхтүү ятаа юм шиг харагдаж байгаа ах тийм ээ. За тэгэхээр энэ нь бол нүрс хүчний хий урсаж байгаа суц маань харагдаж байна гэсэн үг. За энэ суцыг бид нар бол зураг дээр цэнхэр өнгөөр тэмдэглэдэг байж байгаа. За энэ суцыг болохоор хураагуур суц гэж нэрэлдэг. За хураагуур суцны онцлогийг харцгаая бүгдээрээ. За хамт мэдээж хамгийн гадна талд байж байгаа давхраа учраас гадаад давхраа гэж нэрлэсэн байна. Дараагийнхан давхраа бол мэдээж дунд давхраа. За гурдах давхраа бол дотоод давхраа байх нэ. За хураагуур суц маань гурван давхраатай байхаас гадна бас нэг онцлог бүтцтэй байгаа. Тэгэхээр энэ онцлог бүтц бол ямар бүтц байна вэ хөөхтүүд ээ? За Энэ хавхлаг гэдэг байгаа бүтц маань болохоор зэрэг цусыг урсахад тусалдаг бүтц байгаа. За энэ тухай бид нар 8 дугаар ангитаа дахин үзэх болно. За дараагийн зураг дээр дахин ажиглая. За тэгэхээр B суц гэж нэрлэгдэж байгаа энэ суцыг улаан өнгөр тэмдэглэсэн байна. За тэгэхээр улаан өнгөр ягаад тэмдэглэсэн юм бол хөөхтүүд ээ. За энэ суцсаар маань цусны улаан эс хүчил төрөгчийг зөвлөн урсдаг байгаа. Тийм учраас зэрэг энэ суцыг улаан өнгөр тэмдэглэсэн байх нэ. За хүчил төрөгч зөвлөх үүрэгтэй учраас энэ суцыг тараагаар суц гэж нэрлэдгээ. За мэдээж хэрэг төрөний суцтай харьцуулах юм бол төстэй талаас байна. Тийм ээ хөөгтүүдэ. Юугаар төстэй байна вэ? За хураагаар суцтай адилхан гурван давхраатай байна. Гэхдээ бас ялгаатай тал байна уу хөөгтүүд ээ? За энэ ялгааг олж харсан байх гэж бодож байна тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл дундлын давхраа бол нэлийн зузаан болсон байх юм. За энэ бол хүчил төрөгчтэй цус маань өндөр даралттай урсдаг учраас цусны суц маань уян чанартай байхын тулд дунд давхраа илүү сайн хөвгцөн байх нэ. За гурдах зурга ажиглан харцгаая. За тэгэхээр энэ C суц гэж нэрлэгдэж байгаа суцыг бүгдээрээ хари энд эсийн бөөмнө байж байна. За энд болохоор зэрэг эс маань өөрөө байж байна. Эд нар маань ингээд нэг нэг хэрэ цагэр хэлбэртэйгээр тойрон байрлсан байгааг та бүхэн харж байгаа ба. Тэгэхээр энэ маань 
бол бид нарийн нэрлэгддэг гарын үзүүр хүлийн үзүүрт хүртэл байрладаг нарийн нэмгэн хялгасан судс байгаа. За энэ судсыг бол хялгасан судс гэж нэрлэдэг. За хялгасан судс маань нэг дан нэмгэн эсүүд хялгасан судс маань нэг игнэ нэмгэн эсүүдээс тогтдог болохыг та бүхэн олж харж байгаа баха. За тэгвэл C судс болохоор нэг дан нэмгэн эсүүдээс тогтсон болохыг бид бүхэн төрөн ярилцсан. За энэ судсыг маань хялгасан судс буюу капиллар судс гэж нэрлэдэг болохыг бас ярилцсан. Тийм болохоор энэ багн дээр өөрсдийнхөө ажилласан зүйлсийг тайлбарлаж бичээрэй. За дараагийн зургийн дээр бол бид нарийн хураагуур гэж нэрлэгдэж байгаа судс маань байж байна. За хураагуур судс маань бусдаа сэлгэгдэх ялгаа нь хавхлагатай гэдгийг та бүхэн онцолж харсан баха. За гур тус судс бол артерийн судс буюу тараагаар судас за энэ судс маань бус судсаас судсаа бодох юм бол уян давхраас уян холбогч давхраа массан хөгцөн гэдэг та бүхэн олж харсан баха. За бүгдээрээ дэвтэрдээ тэмдэглэж авсан гэж багш нь бодож байна. За бүгдээрээ нэг бяцхан туршилт хийж үзье. Тэгэхээр нэг гараа өргөөд нөгөө гараа доош нь буулгаад нэг минутын хугацаанд байлгахнэ. За ингэж байлгасныхаа дараа ширээн дээрээ гараа тавиад хоёр гарынхаа арьсны өмнөний өөрчлөлтийг ажиглах юм шүү. За бүгдээрээ хийж үзье. За бүгдээрээ гараа гарынхаа өнгийг харцгаая. Тэгэхээр аль гарынхаа өнгө нь илүү их ховирсан байна вэ? За баруун гар толын өнгө ховирсан байгааг та бүх ажигласан байх тийм ээ. Арай илүү цайсан байна. За энэ маань баруун гараа дэшээ өргөсөн учраас баруун гарын зусан хангамж багаснаас болоод арьсны өнгө цайвартаж харагдаж байгаа юм шүү. За тэгвэл зүрх зусыг шахан гаргахад зусан хангамж маань сайн байвал арьс маань ягаан өнгөтэй харагддаг зусан хангамж багсан тохиолдол цайвар өнгөтэй болж харагддаг гэдэг бид нэр саяын туршилтаас олж харлаа. За тэгвэл дараагийн туршилтаа хийж үзье. За бүгдээр анхааралтай туршилтын заавар уншаарай. За бүгдээр баруун гарынхаа шууг дотгож эргүүлээд дотор тал руу харуулъя. За тэгэхээр зэрэг баруун гарынхаа шунд дээр зүүн гарынхаа 7 ур болон дунд хуруг тавиад за ингэж тавихтаа бол эрхи хурууны хойд төлийн хэсгэт байрлуулаарэй. За суцны зохиолд мэдрэгдэж байгаа хэсгээ сайн анзаарна. За багш нь суцныхаа зохиолд мэдрэгдэж байгааг бол олж байна. За хэрвээ олдохгүй байх юм бол хоёр хуруугаа баг зэрэг зөөлн хөдөлгөх юм уу эсвэл баг зэрэг хүчээр дараарай. За та бүхний суцны цохилтаа мэдэрсэн гэж багш нь бодож байна. За тэгэхээр энэ туршилтыг За дараах ус нэгтэн дээр тэмдэглэвэл зүгээр болов уу гэдэг багш нь бэлтсэн байж байгаа. За тэгэхээр энэ суцны цохилт тоолох туршилтаа бол 3 удаа хийн. За 3 удаа хийх үедээ ямар байх хэвээр вэ? Гэхээр 50 байх хэвээр байна. За анхийн тулд бол та бүхэн ширэн дээр санал дээрээ суух юм уу? Аль эсвэл одоо зогсоо байрлал да 50 байх хэрэгтэй байх нэ. За тэгвэл ихний удаа хэмжигтэй бол 1 минутын хугацаанд суцны хаа цохилтыг хэмжин дараагийн удаа ч гэсэн 1 минутын хугацаанд суцны хаа цохилтыг хэмжин за гурт удаадаа мөн 1 минутын хугацаанд суцны хаа цохилтыг хэмжин за тэгэхээр ихний суцны хаа цохилтыг бүгдээрээ 1 минутын хугацаанд хэмжиж үзье
багшийн суцны зохиолд бол 1 минутын хугацаанд 80 байна. За тэгэхээр багш нь хүснэгтэн дээр ээ. Суцныхаа зохиолтын тоог 80 гээд тавьчи. Та бүхэн өөрсдийнхөө хүснэгтэн дээр суцныхаа зохиолтын тоог тэмдэглээр ээ. За одоо хоёр дахь удаагаа хэмжиж үзье. За багшийн суцны зохиолд 81 байна. Тийм болохоор би хүснэгтэн дээр 81-ээр тэмдэглэж гээ. Та бүхэн хоёр дахь хэмжилтийнхаа тоог хүснэгтэн дээр тэмдэглээр. За одоо гурд удаа хэмжиж үзье. За гурт удаа хэмжээд багш ян суцны зохиолд бол 79 байна. Тэгэхээр та бүхэн хүсэгтэндээ гурт удаагаа хэмжилтийг тэмдэглээр. За тэгэхээр бид нар бол 3 удаа хэмжсэн чинь 3 өөр суцны зохиолд тийм тоо гарч байна. Тэгэхээр бид нар бол дундаж байгаа болно. За тэгэхээр суцны зохиолтын дундаж тоо маань хэд байх вэ гэдгийг мэдхийн тулд за 1 2 3 дахь хэмжилтийнхаа үр дүнг 3 тувааж хана. За тэгэхээр багш нь 881 79 гэсэн суцны зохиолтын тоог хэмжиж авсан байгаа. За тэд нэрээгээ нэмээ хоорнд нь нэмээд 3 тууая. За тэгэхээр багшийнхан дундаж бол 80 гарч байна. Тэгэхээр суц багшийнхан суцны дундаж зохиолтын тоо 80 байна. За тэгвэл бүгдээрээ дасгал хөдөлгөөн хийсний дараа суцны зохиолтын тоо хэр зэрэг өөрчлөгддөг болохыг судалж туршээ. За тэгэхээр та бүхэн суцны зохиолтын тоо маань ихсэн гэж бодож байна уу? Эсвэл багсна гэж бодож байна уу? За бүгдээрээ туршиж үзье. За тэгэхээр энэ дасгалыг дагаа тэгэрээ өгтөөд ээ. За энэ дасгалыг 30 секундын хугацаанд дагаа чийн. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Тэгэр багшин ол тасгал есний дараа өрэх ол сутсны цохолтыг бас хэмжиж үтсэн байгаа. За, сутсны цохолтыг хэмжиж үтсэн үрдөнгээ дараа хэлбрээр элэрхийлж болох юм аа гэд багшин нэм хүснэгтэйг билцэн байж байгаа. За, тэгэхээр тасгал есний дараа бол ихний сутсны цохолтыг тоо хэд байлсан бэ гэхээр багшийг нь бол 88 байсан байна. Та бүхэн хэд болсон бол. За, дахиад тасглаа хэгэрээ. 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, За тасгалаа ээж дуусаад 1 минутын дараа. 
Сосны хоо захалдаг хэмжих хэвстэй. За багшид нь дасгал хийсний дараа сосны хоо захалдаг хэмжиж үзэхэд ер болсон байна. За гурт удаагаа дасгалаа хийгээд сосны хоо захалтыг хэмжиж үзээ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 За багшийнхан гурт удаагаа тасгал хийхэд сусны цохилтын том нь 92 болсон байна. Та бүхэн анзаарч харж байгаа бол би тасгал хийх тоолонд миний сусны цохилтын тоо нэмэгдэж байгааг анзаарж байгаа баг. За тэгвэл та бүхний нэмэгдсэн уу эсвэл бурсан болов уу? За за тэгвэл багш нь мөн төрөнийхтэй адилхан гурван удаагийн хэмжилт хийсэн. Хэмжилтийнхаа үрдөнгийн дунджийг гаргаж тавьсан байна. Багшийнхан сусны цохилтын дундж тоо 90 болсон байна. За тэгвэл багш нь энд нэг хүснэгтэйг бэлдсэн байж байна. За энэ дээр болохоор би тайван байх үедээ сусны цохилтой хэмжихэд наив байсан. А харин дасгал хөдөлгөн хийсний дараа миний сусны цохилтын тоо 90 болж өөрчлөгдсөн. Тэгэхээр миний сусны цохилтын тоо бол 10-аар ихсэн байна. Та бүхний хэдээр ихсэн бэ? За мэдээж бураг байх гэж бодож байна. Ягаад вэ гэхээр зөрхөнний цусан хангамж маань ихсэж байгаа учраас зөрхөний цохилт бас нэмэгддгээ. За дараах бичлэгийг анхааралтай үзцгээ. За хүний биеийн цусыг шахдаг хамгийн гол эрхтэн бол зүрх байгаа. За зүрх маань хоёр хэсгээс тогтож байна. Дөрөн таслахатай гэж төрөн бас хэлсэн. За цусны суц маань цусыг шахан гараадаг бөгөөд хураагуур хураагуурын цус артер цусны суц маань цусыг шахан гараадаг за энэ нь болохоор хураагуурын цус урсаж байгаа байдал харагдаж байна за хураагуурын цус маань тарагуурын цус болж хаврч байгаа байдал харагдаж байна За зүрх маань цусыг бүх биеэр тараадаг болохыг энэ бичлэгээс харж болно. За зүрх цусыг шахан гаргах үед зүрхний цохилт үүсэж байгааг анзаарсан бах. За тэгвэл сотны цохилт хийх юм үстдэг бол За сотны цохилт хэрхэн үстдэг тухай та бүхэн өөрсдийнхөө таамаллыг тэвтэртэй бичээрэй. За зүрх цусыг шахан гаргах үед ялангуяа тарагуур суцны хана маань тэлдэг байх нь. За тэгээд цус урсан өнгөрөх үед бол хэвийн байдал та ордог. За энэ үед бол суцны цохилт үүсдэг байх нь. За тэгэхээр дасгал хөдөлгөн хийх үед бол зүрхний цусан хангамж зүрхний цохилтын тоо ирс ихсдэг учраас суцны цохилт ихсдэг болохыг бид өмнөх туршил дараа бас харсан байгаа. За гэртээ бүгдээрээ сурагчийн хана 84 хуудсыг уншаад за зүрхний цохилт сусны цохилт ялгаатай эсвэл ижилхэн хэсэгт тухай тайлбарыг бичээрэй